Hi, good evening. How are you guys? Hello. Me escuchan. Hi, can you hear me guys? Me escuchan. Hi. Hi. How are you? Come on. Hi. Hi, thank you. Perfect. Now I can hear you. Ya estaba preocupada. Nadie me contestaba. Yo, Diosito. <laughs> How are you guys? ¿Cómo están? Good. Happy Thursday. <laughs> We're almost done with the week. Ya casi terminamos con la semana. <laughs> How do you feel? ¿Cómo se sienten? Hello? Fine. <laughs> Guys, if I'm asking you, how do you feel? ¿Cómo se sienten? Do you feel sad, tired, with energy? Dos que tres. <laughs> okay, that's better than nothing. Vamos a iniciar entonces. Veo que solo hay ocho participantes. Legalmente somos 23. Bueno, conmigo 24. Solamente dos personas me confirmaron que no iban a poder estar esta noche, así que tendríamos que haber 22 en total. Así que les vamos a dar un par de minutos. Ok. How are you doing with the homeworks? ¿Cómo van con las tareas? Veamos. Ya están completas la de lunes, martes y miércoles. De esta okay. semana. Sí, este, teacher, fíjese que tenía una consulta. Yo estuve haciendo mi tarea uh -huh. ahora de las oraciones del lunes. Ok. Este, pero me salió mala cuando eran, eran con apóstrofe. Yo la puse con apóstrofe, pero revisé bien el orden de la, de la oración y estaba correcta, pero me la tomó como mala. Y, Las tenía, dos que y sí tenía que llevar con apóstrofe o se podía escribir completa la versión. Eh, se podía com escribir completa, pero yo la escribí tal cual estaba en el, en el ejercicio, como solo era de ordenarlas, pero quizás le puse otro signo que no era el correcto y ahí me la agarró como mala. Mm, interesting. Vamos a ver, me está hablando de la tarea del lunes, dice, ¿verdad? No sé si era la del lunes o la del, la del miércoles, la de ayer creo que es. De era de ordenar, de ordenar okay. las oraciones. Vale, le voy a compartir la las pantalla. últimas dos. Ok, le voy a compartir la pantalla, nos vamos a ir a la plataforma. Y lo vamos a ver desde ahí. De un minuto. Me confirma si ya ven la plataforma, por favor. You should be able to see. Ya la ven. Ok, vaya, tenemos la tarea 6 que sería la de lunes. Esta es, Wendy. Está en mute, Wendy. <ríe> Perdón. No, creo, o oh, sí, creo que sí es la, las últimas. 5 um, y 6 eran. Ok, vaya, entonces vamos a solucionar esta la, eh, primero para seguir. Y cuando lleguemos a eso, uh -huh. entonces lo, lo confirmamos. En this one, uh -huh. you have to unscramble. En esto ustedes tienen que desenredar las oraciones. Están en desorden y ustedes las ordenan para formar la oración. La primera, por ejemplo, ¿quién me la da? ¿Quién sería, ¿Cuál sería la primera? Veamos. Usando simple present, obviamente. ¿no? ¿Cómo sería la primera? I sleep at night. Correcto, Wendy. Thank you. I sleep at night. Busco siempre que mi sujeto sea el principio. Identifico qué clase de oración es. Si no lleva ningún negativo ni pregunta, sé que es afirmativa. Entonces, sujeto, verbo, ¿verdad? I sleep at night. Very good. Number two. Who has number two? ¿Quién tiene la número dos? Veamos. He Volunteers. Work. He works. Mm -hmm. He mm -hmm. a factory. Correct. Lo mismo, mismo escenario. Si es una oración afirmativa, sujeto, verbo, complement, right? He, sujeto, works, mi verbo, in a factory, right? He works in a factory. Very good. Number three. Who has you, go, three? you go to the cinema. Yes, you go, sujeto, verbo. 
to the cinema. Yes, that's perfect. Very good. Number four, Portuguese. Number four. Who has number four? Veamos. Y aquí si ya estamos usando un negativo. ¿Cómo sería entonces? Esa she, es, esa son. Oh, okay. Mm -hmm. She doesn't speak Portuguese. Vaya, algo que le pueda servir, Wendy. Le puede sombrear la palabra y le puede dar copy. Y así cuando usted la ordene, puede escribir she, pega la palabra y le pone el resto. Así no hay forma de que le dé error la porque a veces nosotros ponemos el apóstrofe y quizás es la comida la que estamos poniendo, la comida singular, y el sistema no lo toma. Uh -huh. Entonces, para, para no complicarse, niña, <ríe> solo sombrea la palabra doesn't y la vuelve a pegar ahí. She doesn't speak Portuguese, exactly. And number five. We don't need computer. Exactly, that is correct. We don't use computers. No utilizamos computadoras. Y como está en plural, ocupo el auxiliar don't, que es para primera persona y plurales. Doesn't para tercera question. persona. Dígame. En esa última, a mí me salió negativa. Y así como lo acaba de decir el compañero, así la escribí, igual me dio negativo. Mm, no lo entiendo. La escribió, ¿cómo dice? La, este la escribió en el orden que, el, que, lo, que lo pronuncié, pero posiblemente el signo de apóstrofe se, se la agarró mal a la compañera anterior. Yes. Ah, pues aquí, no, aquí ustedes no iban a cambiar de afirmativo a negativo nada. Ustedes solo iban a ordenar las palabras que están arriba para formar la oración. Y sí, lo que les mencionaba, a veces el teclado nos... Nosotros pensamos que estamos poniendo el apóstrofe y es una comida, entre la comida singular, entonces el sistema no lo va a tomar. Es, a veces la respuesta está bien escrita, pero por una cosita así no lo toma. Entonces, para no complicarse, solo sombreen la palabra, le dan copy, ordenan en la oración y cuando tengan que ponerle el auxiliar, solo lo pegan. Así, <ríe> no hay forma de que el sistema les diga no, así no es verdad. <ríe> Y ya se quedan con eso, right? Y sería tal y como le dijo Fernando, we don't use computers. Daisy, ¿tiene pregunta? Thank you, teacher. Eh, yo he tenido este mismo problema, todas me salen malas, ya hice el copy page y no me agarro. No le agarra, Daisy. No. Mm. Sí, igual ayer, a mí, teacher. Igual ayer, a mí, igual. Al, pero antes de, quiero consultar. Ya todos intentaron darle copy paste al auxiliar, tal cual está. Copiar y sí. pegar. A la, no digo toda la oración, solo la auxiliar. Sí, hasta sí, ahorita igual, que no está dando hermano. eso, no está compartiendo ustedes, hasta ahorita. No uh -huh. lo he hecho. Porque si se fijan, si le damos mostrar respuestas, que esto solo lo tenemos sí, en sí. para que ustedes lo vean, díganme. Yo creo que porque al final se tiene que poner el punto final. Ah, ok. Eh, todos han expuesto, de hecho sí, miren todas las respuestas sí. llevan punto al final ¿ve? no, igual, eso lo compartiste ayer y entonces se hizo e igual yo lo hice así pero ni así me, me agarró la respuesta al final. y están seguros que están poniendo la mayúscula al principio este sí, sí, es porque si se fijan en el sistema solo hay tres posibles formas la primera es que le den copy paste al auxiliar tal cual está aquí Solo al auxiliar y escriban la primera palabra con mayúscula y punto al final. La otra versión es exactamente lo mismo. Y la última versión es en la que ustedes escriben la respuesta completa. En vez de contracción le ponen does not. En vez de doesn't, does not. Prueben de la última manera escribiendo does not. She does not o we do not. Ocupen las formas completas. ¿De acuerdo? Y, Hola, si le, y si le vuelve a dar error, tomen el screenshot y lo mandan al grupo. Porque es más fácil, si nosotros vemos la imagen en el momento, puede que algo más esté equivocado. Y no, no, nosotros tal vez no lo vemos, pero otra persona sí lo puede notar. Entonces, si le vuelve a dar error, tomen el screen y lo mandan al grupo. ¿De acuerdo? Y ahí lo revisamos entre todos. ¿Ok? Sí, sí. Dígame. 
Eh, Daisy, de nuevo, eh, gracias al compañero que dijo lo del punto, en el mío sí el punto ya lo agarró. Ah, ok. Entonces el punto le faltaba. O sea, sí es importante el punto. Yes, extremely important, lo que les decía. Para la plataforma, si usted no pone el punto, no ha terminado la oración. Ok. Ah, ok. Asegurémonos. Okay. Okay. Vaya, ya, ya, bueno, Daisy ya nos confirmó que eso le faltaba a ella. Revisemos los demás si nos faltaba eso o otra cosa. Y como les digo, si de ninguna de las formas no sirve, entonces le tomamos el screen y lo mandamos al grupo. Ok. Then, uh, Wendy Marlene, dígame. Está en mute, Wendy. Este, ya no puedo corregir nada, ¿verdad? Eh, si, no? si no le ha dado a enviar, si sí puede corregirlo. Creería que sí, Wendy. Pero si le di a enviar, ya no. Intente de nuevo. Si, o sea, si la deja pasar, envíelo de nuevo, Wendy. Uh -huh. Uh -huh. Ok, okay. Sí. number one. Tarea del martes sería esta, ok. Que ya la tendría que tener hecha. Voy a pensar que ya la tienen. <ríe> All right, and question number one. Do you like music? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I. I do. Exactly, that is correct. Yes, I do. Question number two. Does Sarah know English? Exactly, no, she doesn't. Number three. Do you and Wendell play the guitar? Yes. ¿Por qué están diciéndome de sí. algunos? ¿Por qué dicen de si dice you en Wendell? Sí. 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 Yes. Si yo voy involucrada más alguien más, se vuelve nosotros. Ok, we. Number four. Number four, does Roberto work in a bank? No, he doesn't, exactly. And number five, do Laura and Sally study in the morning? Yes, they do. That is correct. Then you hit send, y ahí termina su tarea, right? Just for you to know. Vamos a quedarnos hasta acá en la plataforma. Mañana vamos a ver el del día miércoles y el de ahora jueves, ¿de acuerdo? Específicamente, bueno, idealmente. Idealmente, el fin de semana ustedes tienen que hacer el midterm, el examen de medio, de medio módulo. Y el lunes venimos y lo repasamos, ¿de acuerdo? Así como estamos haciendo ahorita con las tareas. So, let me share the screen. Déjame les comparto la PPT. Este moment. Ah, no, vamos a pasar lista. Ah, no, pero hay tiempo todavía. En lo que terminan de llegar. Hay 19 de ahorita, quiere decir que faltan por lo menos 3, 3 o 4. Ok, present simple, with verbs and verb to be. No tengan acá la diferencia, les está diciendo que ya vamos a estar hablando de presente simple con cualquier verbo, con todos los verbos que existen, más el verbo to be. ¿De acuerdo? No se limiten a que todo es igual. Acuérdense lo que les mencionaba ayer. Si su oración, si su pregunta incluye el verbo to be, ustedes van a utilizar el verbo to be en la respuesta. Si en la pregunta está el auxiliar do or does, ustedes van a utilizar simple present, sujeto y verbo, o sujeto, verbo, sujeto auxiliar negativo, verbo, si la respuesta es positiva o negativa. ¿De acuerdo? And we have some examples here. Tenemos un par de ejemplos acá. ¿Cómo va a funcionar? Ok. Um, acá hay 20. En realidad son 18 preguntas. Porque las primeras dos. Ven que son ejemplos. Does Mrs. Brown live in California? Yes, she does. Are Shelly and Thomas tired? ¿Están cansados Thomas y Shelly? No, they aren't. No, no lo están. Ok. Vamos a buscar un voluntario para cada pregunta, vamos. We're gonna need one for each. Tenemos 19 personas, así que 18 son estudiantes, así que cabal tienen una para cada uno. Vamos a levantar la mano todos, solo para irlos ordenando, ¿de acuerdo? Ok, voy a empezar a asignar, porfa, grábense el nombre que, le, que les doy para que después no está. A mí me dijo esta, a mí me dijo la otra. Presten atención, porfa. 
Claudia, you will be number one. Claudia, esa es la primera. Wendy, Marlene, number two. Diego, Antonio, number three. Josué, Antonio, number four. Idalia, number five. Fernando, number six. Roxana, number seven. Daisy, number eight. Carla, number nine. Tatiana, number 10. Um, give me one moment. No sé por qué me desaparecen después de que ya los asigné. Um, vamos a llegar a estos días primero. Los que no les he dado ahorita, no bajen la mano. Y los que vayan los primeros días, después de que digan su oración, la bajan, por favor. Claudia. Do penguins live at the North Pole? Uh -huh. No. Uh, they are not. ¿Por qué está usando el verbo to be si la pregunta es con el auxiliar do? Mm. No sé entonces cómo lo diría, teacher. Sí sabe, Claudia. Eso lo tiene que recordarse. <ríe> sí lo sabe. <ríe> Acordémonos. Solo recordémonos. Si yo veo el do, sé que voy a utilizarlo en la respuesta. Porque me está preguntando en plural. Do penguins live at the North Pole? Aunque yo no supiera el resto, pero veo que, que hay esta do y penguins es mi sujeto y ya me está ayudando la respuesta porque dice no. Entonces, ¿cómo es la respuesta negativa usando do, Claudia? No, they, they do not. No. Exacto, ya ve que sí sabe. <ríe> Solo es de recordarlo, Claudia. Yes. No, they do not. Ok. No, Exactly. Thank you. Number uh, number two, Seria. Number two. Uh, does your father work in an office? Yes. He does. Correct. <laughs> yes. Y les estoy redirigiendo la pregunta porque ahí está como yo formulé mi respuesta. Does your father work in an office? Yes, he does. Very good. Number three, Seria, en ese caso. Is Ottawa the capital city of Canada? Yes. Eh, ahí tengo dudas, teacher. No sé cómo sería la respuesta exactamente. Vaya. No sé si sería que... yes. Yeah, sí, sería is. Yes, is Ottawa the capital city of Canada. Ottawa es animal, cosa, lugar. Ottawa es capital. Es una cosa, es un lugar, ¿verdad? ¿Cuál es el ah, sujeto yeah. para cosas? Yes, it is. Correcto, yes. Wow. <ríe> y la, la mayoría, ustedes ya saben esto, solo que es normal tener dudas. Y esto es perfecto y me encanta que estén preguntando, ¿eh? que no se dejen solo ir a contestar lo que Diosito quiera, sino que se aseguren. Está muy bien, yes. Si veo el verbo to be, sé que voy a usarlo en la respuesta. Y okay. si tengo dudas sobre el sujeto, puedo preguntar, de eso se trata, ¿ok? Yes, it is. Is it agua de cap de Capital city of Canada? Yes, it is. Thank you. Number four. Are we late? Are, are we late? Uh -huh. No, we are not late. Correct. No, we are not. Ya identifico que tengo el verbo to be en la pregunta, lo ocupo en la respuesta. Okay. Number seven, que sería number five. Does Robert live in London? No, he doesn't. Exactly. Does. Así que sé que lo voy a usar la respuesta. No, he doesn't. Thank you. Number six. Six. Uh -huh. mm, teacher eight. Yes. Que la, la ocho es la número seis. <laughs> Ah, ok, perdón. Uh -huh. is, is dinner ready? Uh -huh. No, it, 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 no, is, no, it, not. Le falta una. No, it is not. No, no, it is not. Exactly, no, it isn't. Thank you. Number seven, que sería la número nueve. Sí.
Number seven, I start in mute. ¿Quién tenía la número siete? Teacher, a mí me dijo nueve, pero no sé si es esta. <laughs> Vaya, ayúdame con ese, Carla, por fin. Do you like to read? Uh -huh. Yes, I do. Correct. Thank you. Next. ¿Quién iba después de Carla Patricia? Yo. Thank you. Are, are they from New Zealand? New Zealand. New Zealand. Uh -huh. Yes, they are. Yes, they are. Correct. No, and next. ¿Quién iba después de Roxana? ¿Quién era la número nueve? Or number 10, ¿quién tiene el número 10? Tatiana. No, teacher. Um, Tatiana fue la última que asigné, era la número 10. Yes, yes. Leamos que sería la 11, Tatiana. All right. Are, are rabbits dangerous? Uh -huh. Are rabbits no. dangerous? No. Uh, rabbits are not dangerous. Dangerous. <laughs> <laughs> Correct. No, rabbits are not dangerous. Ok, y aquí Tatiana hizo algo interesante. Ella no utilizó el pronombre personal, el subject pronoun. No dijo they, no dijo it, dijo rabbit. Y eso está perfectamente bien hecho, right? Rabbits, yo puedo usar el mismo pronombre el pronombre equivalente o el nombre propio de nuevo en la respuesta, ¿de acuerdo? Very good. Vamos a asignar los demás que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían del, de, desde el número 12 hasta el número 20 nos quedan 9 por asignar. Entonces, los que ya participamos, bajamos la manita, porfa, y los que no han participado, la dejan arriba, porfa. Okay, so Senia, you will be number 12, the number 12. Jorge, you will be 13. Elena Guadalupe, 14. Jose Amilcar, 15. Moises, you will be 16. Idalia, 17. Helen Daniela, you will be 18. Y quedan dos más para los que se quieran repetir. Helen es el número 18. José Adolfo, se va a ser el número 19. And one more. Carla Patricia, you will be 20. Thank you. Vamos a iniciar. Number 12. Is Brazil in Asia? Asia. Oh. Asia. Uh -huh. No, it isn't. Correct. Is Brazil in Asia? No, it isn't. Thank you. Number 13. Uh, does, <clears throat> does she drive? Yes, she she drive. Acá está. Yes, she. Yes, she does. does she, yes, she does. Uh -huh. <laughs> yes, she does. Oh, yeah. uh -huh. oh, Sí se puede decir yes, she drives, pero solo si le va a agregar información. Por ejemplo, yes, she drives a sedan car, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí, porque voy a dar más información, por eso repito el verbo. De lo contrario, oh, con okay. la respuesta corta, does she drive, yes, she does. Si fuera negativo, no, she doesn't. Ok, number 14. Is Mr. Smith a teacher? Yes, he's. Correct, Elena, thank you. Number 15. Do they know the, the answer? The answer? Answer. Uh -huh. No, they do? Not. No, they do not. They, they no, they do not. Uh -huh. Oh, no, they don't. ¿Verdad? Cualquiera de las dos versiones. Very good. Number 
Do you know how to swim? No, I'm not. A ver, de nuevo la respuesta. Do you know how to swim? No, I'm not. Mm, está contestando con el verbo to be, pero ahí no hay verbo to be. No, I, I, uh -huh. I do, I don't. I yes, don't, no, I don't. <laughs> Bien, como nos traiciona el cerebro, sí lo sabemos, pero a veces nos confundimos. Y en esta etapa del aprendizaje, eso es totalmente normal, ¿de acuerdo? Estos ejercicios de práctica son los que nos ayudan a reacomodarnos y ponernos en orden, ¿right? Next, 17. Number 17, número 17. Está en mute. Are you angry? No. ¿Cómo sería? Vaya, empecemos por la pregunta más fácil. Yo les dije, si les preguntan con you, ¿con qué sujeto contestan? Ay. Siempre que te preguntan por vos, usted contesta por yo. Right? Vos haces esto, yo hago esto. Right? Siempre que me pregunten con you, voy a contestar con I, a menos que sea plural ustedes. Pero en el contexto ahorita sabe que solo es a uno. Entonces, I. Entonces, are you angry? No, I. Don't. ¿Cuál es el verbo to be para I? Primera persona. No, I don't. Don't es la auxiliar en presente, pero el verbo to be. I'm. Is or are? Um, uh -huh. No, I am. Uh -huh. No, I am. ¿Y qué falta? ¿El negativo? Not. Exacto. No, I am not. No, I am not. Repita toda la 17, por favor. Are you angry? No, I am not. No, I am not. Not. No, I am not. not. Yes. Sorry. Yes. Y voy a repetírselos una vez más para que se familiaricen. Si me preguntan con el auxiliar do o das, yo contesto con ese mismo auxiliar a menos que sea negativo. Perdón, a menos que sea afirmativo, ¿verdad? En afirmativo no ocupo auxiliar. Pero si me preguntan con el verbo to be, ya con cualquiera de las formas del verbo to be, am, is, are, yo sé que eso mismo voy a usar en la respuesta. ¿De acuerdo? Next, number 18. Is Dubai in the middle eight? Mm -hmm. Yes. It. Uh -huh. Yes, it is does. ¿Por qué el das se lleva is? Mire. No, it. Mm -hmm. Yes, it is. <laughs> uh -huh. Yes, it is does. No, no. No, 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 el das no, porque no está en la pregunta, no puede estar en la respuesta. Ah, así. Uh -huh. Yes. Yes, it is. Uh -huh. ah, okay. Lo que les decía, si veo auxiliar do or does en la pregunta, sé que lo voy a usar en la respuesta si es negativa. Si es afirmativa, no. Pero si veo cualquiera de las tres formas del verbo to be en la pregunta, am, is, o are, con eso mismo voy a contestar. Right? Number 19. Does the cake taste good? Uh -huh. Sabe bien el pastel. Does the cake taste good? Yes, it does. Correct. Porque tengo este auxiliar acá. Respuesta corta. Yes, it does. Very good. And number 20. Are they here? No, they aren't. Perfect. Are they here? No, they are not. Mismo auxiliar. No, they are not. Okay. Very good. Ahora sí pasamos la lista. Creería que ya estamos todos. 20 todavía. Me faltan cuatro personajes. Pero está, no, tres. Pero con eso podemos funcionar. Give me one moment. Solo que cargue la lista. Dame un segundito. Remember present here. Acá o presente. Right. So, first one, César Alexander Parada Quintanilla. César Alexander Parada Quintanilla, segundo llamado. Cristian Giovanni Martínez Linares. 
Cristian Giovanni Martínez, segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Present I'm teacher. Here. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Ingrid no está. Ingrid Joana Samayoa. Okay. Next, Jaime Edgardo Palacios. Present. Thank you, Jaime. Ahora le toca quedarse a usted. Okay. Okay. Un minuto para su asesoría personalizada. Um, Jorge, Jorge Adalberto, perdón. I'm here. Thank you. Um, José Adolfo. Present. Sí, me se viera ese día. <laughs> José Amilcar Montoya. Present. Thank you, Josué Antonio. Present. Thank you, Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth. Present. Thank you, Carla y ese gran musicón, qué bárbara. <ríe> Moisés Armando. Present. Thank you, Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Perfect. Thank you. Number 18, Wendy Marlene. Present. Thank you. Senia Floriselda. Present. Thank you. Joami me dijo que no iba a estar. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Diego Antonio. Thank you. And Helen Daniela. Present. Thank you. Very good. We can continue. Le voy a compartir la PPT de nuevo. Just a moment. Okay. Acá nos habíamos quedado. And then I'm gonna need. Okay. I want you to take a look at these pictures. Quiero que le den una ojeada. Vean bien. Pónganle atención a esta imagen. Okay. Pongan atención a esta imagen. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Qué son estas cosas que están viendo acá? ¿Qué es lo que están viendo acá? Cosas para preparar una pizza. Exactly. You're saying steps. How to make a pizza. Están viendo pasos para preparar una pizza. So take a look. Take a close look. Tomen, tomen, denle una mirada. Denle una mirada de cerca, pongan atención y vean cuál es el orden correcto de estos pasos. Ok, son how to make a pizza es lo primero. Ok, ese es como el título. El, ahí, va, ahí iniciamos. De ahí tenemos dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve pasos que tienen que ustedes poner en orden. Les voy a dar un minuto para que le den un, un vistazo y en total tres minutos para que ustedes ordenen estos pasos. Ok, so, son las y 35 a las y 38. Iniciamos. Vamos a ver. Tienen que poner el orden correcto de cada paso. Ok.
teacher. Dígame. Este, voy a apagar un ratito la cámara, voy a estar escuchando. Okay. Lo que pasa es que voy del gimnasio y voy caminando para mi casa. Ah, qué bárbara, qué multitasking usted, niña. <risa> de acuerdo. Pedro, ¿se acuerda? Gracias. <risa> sí, sí. Ok, ya son las 38, tendríamos que tenerlo ya en orden. Are we ready? ¿Quién me da el primer paso? Ok, how to make a pizza. ¿Cuál sería el primer paso? Volunteers. Vamos a ocupar nueve voluntarios. Cada uno me va a dar un paso. Tiene que seguir el orden del que dio la persona anterior, ¿de acuerdo? Um, let's see. Wendy, you will be number one. Josué, number two. Adolfo, number three. Helen, number four. Senia, number five. Fernando, number six. Carla, number seven. Idalia, number eight. Y Diego, number nine. Okay. Wendy, how to make a pizza? ¿Cuál es el primer paso? Wash your hands. Thank you. Step number two. Put on your apron. 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 Uh -huh. Delantal, apron. Very good. Step number three. Make the dog. Make the dog. Suena como, dog. como la, solo va a sonar la H, dog. Make the dog. Uh -huh. Make the dog. Yes, perfect. Strip the step number four. Roll out the dog uh -huh. into a round shape. Yes, shape is forma o figura. Entonces, en, um, rolé el, la masa en una forma redonda. Do es masa, okay? Very good. Step number five. Spread tomato sauce on the dog. Okay. Spread tomato sauce on the dog. Step number six. Put your topping on the pizza. Thank you. Step number seven. Spread the cheese and spread a sprinkle on top. Yes, a sprinkle. Como regar. All right, a sprinkle on top. Riegalo encima. And step number eight. Creo que sería. Number seven. Mm. Number Bake eight. In the Bake in the huh? oven until cooking will. Until cooked well, uh huh. Until cooked well. Yes. Hornelo. Bake in the oven. Oven horno. Hornelo en el horno. Bake in the oven until cooked well. Hasta que esté bien cocido. Next. When when ready, cut into a slice and eat. Correct. Cut into slices and eat. Creería que está ahí era entonces, ¿verdad? Yes, hasta ahí llegamos, creo, ¿verdad? Yeah. Sí, yo conté mal, Diego, lo siento. <ríe> All right, very good. So, esto nos sirve como antesala para lo que vamos a hacer ahorita, ¿de acuerdo? You're going to write your instructions in simple present on how to make your favorite recipe. Van a escribir las instrucciones en presente simple de cómo hacer su receta favorita. Ya sea pupusa, ya sea pancakes, ya sea pollo, sopa de frijoles, cualquier cosa. El punto es que ustedes escriban las instrucciones, ¿ok? Escríbanlas y luego las van a compartir con el resto de la clase. Provide ingredients list and step by step. Ingredientes se dice ingredients. Siempre van a ingredients, ¿all right? That's the correct pronunciation, ingredientes. For example, no me vayan a copiar esa receta. How to make pupusas. <laughs> For pupusas, you need. Para hacer pupusas, ustedes necesitan. To make pupusas, you need. Corn flour, harina de maíz. Corn flour or rice flour or harina de arroz. And you need water. You need cheese. And you need beans. If frijoles, fried beans. Frijoles fritos, fried beans. You also need por, uh, pork, que es el chicharrón, okay? And probably you are going to need cabbage, repollo, cabbage, and tomato sauce, y salsa de tomate. Okay, esos son ingredientes. Paso a paso. First, primero, first, 
you have to mix the water and the corn flour or the rice flour. Primero usted mezcla el agua con la harina, ya sea de arroz o de maíz. Mix the flour and the water, you make a dough, y hace una masa, okay? Then, in the dough, you grab a bowl, agarra una bolita de la masa, and you make it a circle, y la hace un círculo. And you have to fill the circle with cheese and beans. Y tiene que rellenar ese círculo con frijoles y queso. Then you close the circle, cierra el círculo, and you make a tortilla, okay? You make a tortilla, Y eso sí se dice tortilla, tal cual es el nombre propio. Then you make a tortilla shape, hace la forma de una tortilla, and you cook it five minutes on each side. Y lo cocina cinco minutos a cada lado. Five minutes on each side. And then you just mix the cabbage and the sauce, mezcla el repollo y la salsa, and you're ready to eat pupusas, right? <laughs> okay, so because this is longer, porque esto es un poquito más tardado, le voy a dar cinco minutos, cinco o seis minutos para que escriban Y luego lo empezamos a compartir, ¿de acuerdo? Y recuerden van desde los ingredientes, desde la lista de ingredientes y los pasos. Si necesitan ayuda, si quieren saber cómo se dice algo, me preguntan, ¿de acuerdo? Vamos, son las 44, a las 50 podemos iniciar, ¿ok? Six minutes. Les repito, si tienen dudas de cómo se dice algo o cómo se escribe algo, cómo, cuál está el verbo, pueden preguntarme. I'm here for you guys.
Hola, teacher. Yes, ma'am. Eh, ¿Cómo puedo decir eh, pelar eh, algo? Peel. P-E-E-L. P-E-E-L. Peel. Peel. Teacher. Tell me. Quesillo, ¿cómo se dice? Ah, sí, quesillo, es nombre propio. Sí, uh -huh. ok. Yes. And... Este, teacher, dejar, dejar reposar. Let, let it sit. Se lo voy a dejar, se lo voy a poner acá en el chat. Ok. Um, cuando cargue el chat. <laughs> let it sit. Dejar reposar, let it see. Uh, I'm excited. Ya me emocioné para ver sus recetas. Cucharadas, ¿cómo se dice en inglés? Cucharadas. Por ejemplo, quiero, yo le quiero agregar seis cucharadas de azúcar. Ok. Le voy a explicar una cosa. Esa es una muy buena pregunta. Hay dos palabras para eso. Tablespoon es cucharada. Ahí se lo puse en el chat. Tablespoon es cucharada. Y teaspoon es cucharadita. Ok. Tablespoon, okay. cucharada. Teaspoon, cucharadita. I'm going to keep Two more minutes, le voy a dar dos minutos más. Podemos iniciar a las 52 porque veo en la cámara que la mayoría todavía están eh, escribiendo. Así que, two more minutes. Oh, I see two que ya raised the hand, que ya levantaron la mano. Vamos a iniciar con Carla Patricia, ¿ya terminó? O solo dejó la manita ahí, no estoy segura. Lo dejé la mano. Ah, okay. ¿A José Adolfo era pregunta o ya, ya está lista? Ok. Ya lista. Perfecto. Sí. Iniciamos con José Adolfo entonces. Vamos a ver. La, la mía es una super receta. Ok, perfecto. Veamos. Eh, number one. Uh -huh. eh, boil water. Ok. No number... me ha dicho el nombre de la receta, Adolfo. La van a adivinar. Amba. <laughs> Surprise. <laughs> sí. Uh -huh. uh, number two, uh, add water to the soap glass. To the so to agregar agua, ¿qué cosa? Al vaso de sopa. Vaso de sopa. To the cup. Entonces sería cup of soup, porque hay, son tazas de sopa, ¿verdad? Uh -huh. uh, sería add water. To the cup of soup. Cup of soup. Cup of soup. The cup seu peva. Seu pe. O puede decir to the instant soup. En vez de decir taza, solo dice agregue agua a la sopa instantánea. Add water uh -huh. to the instant soup. Es más fácil que oír. <laughs> uh -huh. Boil water. Uh, in the instant then soup. Soup. Uh -huh. Okay. De nuevo, Adolfo, por favor. Add water to the, in, to the instant soup. Uh -huh. eh, let it sit. Uh -huh. Add lemon to taste. Let it sit for how much time? ¿Por cuánto tiempo? For... for three minutes. Okay, let it sit for three minutes. Add lemon to taste. Add lemon to taste. Okay, limón al gusto. Uh -huh. uh, enjoy your soup. And soup. <laughs> soup. Yes. Very good. Easy recipe. Recetas fáciles. <laughs> <laughs> Recetas de cinco minutos. <laughs> y la variación, póngale limón. <laughs> Very good, Adolfo. Very creative. Senia, please. Senia, ¿era pregunta o, o ya está lista? Veo la manita. Ya. Yeah. Ok, veamos. 
Ingredients. 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 Uh -huh. I need pancake, pancake flour. Pancake flour. Uh -huh. Pancake flour. Uh -huh. Eggs, milk, margarine, and steps. Steps. First, steps. Uh -huh. First, <laughs> mix the flour with the with milk, uh -huh. then I'll add melted margarine, then heat the pan, and then put two tablespoons of the mixture, cooking for two minutes for each side. Uh -huh. Very good, thank you. Recipe for pancakes, Senia. very good, thank you. Helen, veamos. Mm. Make uh, how to make a fresh fries. Uh -huh. In ingredients. Ingredients. Uh, ingredients. Uh -huh. <laughs> Potato. Uh -huh. Oil. Salt with garlic. Paprika. Ketchup and mayonnaise. Okay. Peel the potatoes. Fry in. Enough oil for 10 to 15 minutes. Mm -hmm. Remove potatoes when they are golden and dry excess oil. Perfect. In a bowl, place potatoes and add salt with garlic and pepper. Serve with ketchup, mayonnaise, and chili cheese. Very good, Helen. Thank you. <laughs> Those are potatoes. Qué bueno que lo especificó. Yo le digo papas a todos. Papas de vegetales, papas de camote. <laughs> todos son papas para mí. <laughs> Very good. Thank you. Diego Antonio, let's see. Ingredients. Bread. Ketchup. May. Mustard. Lechuse. Lettuce. Onion. ¿Cómo? Lettuce. Le lechuga, lettuce. Uh -huh. Lettuce, uh -huh. onion, cheese, and meat. Cheese and meat. Cheese and meat. Uh -huh. A pan says a bread. Bread. Uh -huh. okay. It has half uh -huh. of, of hamburger bread. Bread, hamburger bread. bread. Uh -huh. And add toppings, mustard, ketchup, and mayo. Uh -huh. Add the vegetables. 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 Mm -hmm. How do you say lechuga? Lettuce. Lettuce. Mm -hmm. and onion. Mm -hmm. And tom tomatoes. Tomato. Mm -hmm. And cheese and meat. And heat the half of hamburger. Mm -hmm. Hit. Finish. <laughs> ¿En qué momento cocinó la carne, Diego? <laughs> eh, pronuncié add cheese and meat. Ajá. Uh -huh. Solo dijo agregar la carne. Voy a asumir que esa carne estaba cocida, Diego. <laughs> okay. Thank you. Very good. Good steps for hamburger, Diego. Nice. Carla Patricia. How to make Okay. A bowl of ground beef. Uh, ingredients. Ingredients. <laughs> ingredients. Huh? A bowl of ground beef. Three, how do you say? Dientes de ajo. Garlic cloves. Three garlic cloves. Uh, oregano leaves. Mm -hmm. uh, Tomato sauce, uh -huh. eh, cottage cheese, uh -huh. uh, a quar cuarto, quarter, a quarter cup de eh, parmesan cheese, Cold, a pound of mozzarella cheese, and para los pasos, para los pasos. Step, steps. 
de Esther are. Precalentar el horno. Preheat, preheat the oven. Preheat the oven. Mm -hmm. uh, brow the meat with the garlic and oregano mm -hmm. in a uh, sartén. Pan. Pan. In a pan. Mm -hmm. In a pan. Eh, cocinar durante cinco Good. minutos. Two Good. for five. Two for five minutes. Uh -huh. eh, agregar. Add. Add eh, the cheese, the cottage cheese mm -hmm. and parmesan cheese. Mm -hmm. eh, eh, poner a hervir la salsa. Con el Boil. Salsa. Boil, Boil. Uh -huh. the uh, sauce, the sauce, sauce uh -huh. with the meat, uh -huh. and and then bake the uh, capas de pasta. layers. Put and layers of pasta. Put layers of pasta with then uh, layer layers uh -huh. of the meat. Mm -hmm. y repetir. And repeat. Uh -huh. and, re and repeat. And then bake lasagna for 30 minutes. 30 minutes. <laughs> 30 minutes. Uh, add cheese. Para que se dore. Too great. Too great for five minutes. Very good, Carla. <ríe> Era una receta bien compleja, pero la manejó súper bien, Carla. Muy, muy bien. Felicitaciones. Wendy, please. Gracias. Okay. How to make potato chips. Ok. Ingredients. 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 Two big potatoes. Pinch of salt, pinch of mustard, pinch of pepper, one tablespoon oil. Step R, number one, put water to boil with the two potatoes for 15 minutes. Number two, Peel the potatoes and cut off in a slice. Mm -hmm. Number three, put salt, mustard, and pepper to taste. Number four, put frying pan on the cook and turn on the cook made of fire. And number five, put potatoes on frying pan with oil hot and chips. Very Wendy. good. <laughs> Wendy, <laughs> congratulations. La felicito, Wendy. Muy, muy bien. Good job. Claudia Rivera, please. Ingredients. Mm -hmm. um, Pancake flour, uh -huh. water, y butter, eh, mantequilla. Butter, uh -huh. butter. Uh -huh. eh, beat, eh, media taza, no sé cómo se dice. Half a cup. Beat hot a ta, uh, así. Cup, beat half a cup, ajá. Uh -huh. hot a cup of water en en one a a cut of meat mixture. Uh, heat the pan over medium low heat. And a little of the mixture um, for age for socket on the lively braised pan. Mm -hmm. e es lit when so okay, begin to uh, burbujas, ¿cómo se dice? To make bubbles. To make bubbles. Mm -hmm. Very Thank good. You. Thank you, Claudia. Very good job. José Antonio, please. How to make eggs? 
with ketchup. Ok. <laughs> A ver, eso está interesante. <laughs> Ingredients. Mm -hmm. Egg, oil, a pan, and ketchup. Ok. You mean ketchup. La salsa. Ketchup. Ok. Put the pan on the fire. Later put a teaspoon of oil. Mm -hmm. When it's hot, later put the eggs. Later mix very well. That are very cooked. Later put on the plate. And the finish add ketchup. <laughs> very good job, that's very nice. What you were making is it's called scramble. Lo que usted acaba de escribir se le llama huevos revueltos. Huevitos revueltos. Este dice scrambled eggs. Se lo voy a poner ahí en el chat. Scrambled eggs. Ok. No es lo mismo que un huevito frito, que sería como el huevito estrellado, que sería fried eggs. Ok. Fried eggs es como el huevito estrellado. Hay uno que dice sunny side eggs. Cuando vean sunny side eggs, se refiere al huevo estrellado cuando la yema está bien líquida. Sunny side egg, porque parece que el sol estuviera hacia arriba, entonces por eso se llama sunny side no. egg. Uh -huh. y, no, esos son poached eggs. Eso sí es poached eggs. Eh, huevos pochados, poached eggs. Y el que describió Josué, scrambled eggs, right? Just for vocabulary purposes, solo para que amplíen su vocabulario con eso. Vamos con Daisy Elizabeth, please. Thank you, Jose. Good job. Daisy. Ok, teacher. Solo antes quiero aclarar mm -hmm. cómo se escribe batir, de batir los huevos. Mm, beat. Beat the eggs. Beat. Beat. Ahí se lo puse en el chat. Beat the eggs. Y yema para decir, luego agregar la yema, pero yema, yema. Yolk. Ah, ok, uh -huh. bye. Um, eh, number de receta. Recipe. Recipe. Uh -huh. <laughs> egg, egg, cake with vegetables. Ok, egg with vegetables, ok. Vegetables. Vegetables. Repeat. We veg uh -huh. Vegetables. Vegetables. Uh -huh. La segunda E no suena, solo la primera. Veg vegetables. Vegetables. Uh -huh. Vamos a ver, sigamos, Daisy. Okay. Ingredients. Ingre uh -huh. Ingredients. 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 Uh -huh. <laughs> Two eggs, cheese, tomato, and Oil. Uh -huh. Oil. Oh, yes. yes. Okay. In a bowl, put a rice and beef uh -huh. and and the yolk. 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 And vegetables and cheese. Oop. And to fry, mm -hmm. flip, and ready. Okay. Good. <laughs> Very simple. Thank you, Daisy. Um, yes. De eso se trata, que lo vayan haciendo ustedes. Yes. Very good, Daisy. Thank you. Okay, Vamos. thank you. ¿Dónde están los demás? Qué bárbaros. ¿Dónde están los demás? Antes de que los empiece a llamar por nombre, levanten sus manos. <laughs> I want to hear your recipes. Todos tendrían que haber hecho ya este ejercicio, así que vamos a ver lo que faltan. Y Dalia, please. How to make a pudding. Mm -hmm. We need bread, bananas, eggs, sugar, milk, caramel, and raisins. Okay. First, Crumble the bread, place in the blender, mm -hmm. along with the other ingredients, Ingrid and mix. Ingredients, mm -hmm. and mix. Mm -hmm. In the bowl, place the caramel and the mixture, and take it, mm -hmm. take it, 
Uh -huh. um, to the oven. Oven, no sé cómo se dice. Yes, oven, ¿No? correcto. Oven, oven. Yes. Eat in hot or, or cold with coffee. Very good. <laughs> Thank you, Dalia. Nice. Jorge, please. Uh, <clears throat> let's, prepare, uh, let's prepare a sandwich. All right. We buy the ingredients. 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 Mm -hmm. Wash the bell pepper. Mm -hmm. Heat the saucepan of a low heat. Mm -hmm. Cook the chili beef over low heat for 10 minutes in, a, in olive oil. Okay. Add the mozzarella cheese with the pieces of chili. All right. Add the ham to the bread. Bread, to the bread, uh -huh. Bread, uh -huh. mm -hmm. uh, Add the chilies to the ham and close with a lid of bread. Mm -hmm. uh, ready, we have different sandwich. Perfect, perfect. <laughs> Good recipe, sandwich with chili. <laughs> cool, that's cool. Nice. Who else is missing? Quien es más fácil, cambiamos. ¿Quiénes no me han dado su receta? Fernando, veamos. Um, rice with milk. Mm -hmm. Ingredients. Ingredients. <laughs> One, two cup of rice. Two cups. Suena como a cups. Cups, two cups of rice, one liter of milk, six teaspoon sugar, one cup water, um, we are to we are to cook the rice, add one liter of milk. Finally, finally, uh, finally, a uh, tablespoon of sugar. Very good. Thank you, Fernando. You got rice with milk. <laughs> nice. Jose Amilcar, please. Una palabra me va a ayudar, pero cuando ya lleguemos a la partecita es. De acuerdo. Bueno, step on ingredients to prepare. Preparar. Prepare. To prepare, come on. Prepare. Prepare mm -hmm. ham rolls. To prepare get? Ham rolls. Ham rolls, okay. Let's mm -hmm. see. Ingredients. Ingredients. <laughs> Ingredients. Uh -huh. Ham, quesillo, mm -hmm. oil, chopsticks. Tomato sauce, pen. Okay. Steps. Add the oil to the saucepan over low. Uh -huh. For one minute. Uh -huh. A little cheese is added to a slab of ham. Uh -huh. The ham is roller cooked with the cheese and I Good pick is inserted in the middle part by pressing. Mm -hmm. And the roller ham is placed in the pan and fried until fried and fried. Fried. Uh -huh. the, uh, until S. Hasta. Okay. Until S. Hasta. Okay. Uh -huh. No, la pronunciación de until. I say something until, yes. Until it has. A perfect golden color. Okay. It, it is rem, remover, <laughs> remove, remove. Okay, okay. It is removed from the saucepan and placed mm -hmm. on a plate and previously, previamente, previously, uh -huh. previously 
prepared tomato sauce is appropriate. Okay. Very good. Elist. Elist. That's very. <laughs> no necesito mi ayuda, Milcar. Very good. <laughs> Thank you, everyone. Miren, en la primera experiencia dando instrucciones, simple present, si se acuerdan el primer día que lo vimos, es uno de los escenarios, right? No es solo para hablar de cosas que pasan a diario, de hábitos y cosas así. También podemos dar instrucciones paso a paso con simple present. De hecho, um, a veces, si alguna vez han escuchado las llamadas de emergencia del 911 en otros países, les dan las instrucciones a la gente de manténgase con calma, respire, dependiendo de la emergencia. Y les hablan en presente simple para que la gente siga los pasos tal cual puedan hacer las cosas en el momento y seguirlo fácilmente. All right, so you did your first instruction. Acaban de dar su primera instrucción usando simple present. Okay, next, we're going to... Sure. Dígame. Este, el listado no lo va. Son amigos, thank you. Oh, bárbaros. <laughs> Just a minute, pues. Antes de que sigamos. César Alexander Parada. Present. Thank you. Vamos a ver. Um, Christian Giovanni. Christian Giovanni Martínez. Segundo llamado. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Elena Guadalupe Andrade. Thank you. Idalia Guadalupe. I am here. Thank you. Ingrid Joana. Ah, bueno, Ingrid Joana me dijo que no iba a estar. Jaime Edgardo Palacios. Present. Thank you, Jaime. Don't forget, you have to stay tonight. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Thank you. Jose Adolfo Herrera. Present. Thank you. Jose Amilcar Montoya. Present, teacher. Thank you, Josué Antonio Mejía. Present. Thank you, Carla Patricia Peñate. Present. Thank you, Catherine Elizabeth Márquez. Present. Thank you, Moisés Armando Cruz. Moisés Armando Cruz. Segundo llamado. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Thank you, Tatiana Yvonne Torres. I am here, teacher. Thank you, Wendy Marlene Martinez. Here. Thank you, Senia Floriselda Guillén. Present. Thank you, Joami Xiomara Alfaro. Ah, oh, bueno, me dijo que no estar. Fernando Esaú. I'm here. Thank you, Diego Antonio. Present. Thank you, Helen Daniela. Present. Thank you. Very good, everyone. Vamos for the setting. Just a minute. Okay, let me share the screen. Déjenme les comparto la pantalla nuevamente. Give me a sec. Me salí de la presentación. Solo déjenme ingresar de nuevo en este momento. Tendrían que estarla viendo. Ya. Yeah. Me confirman, por favor. Sí, ya lo veo. Yes, yeah. Thank you. Okay. Now we're going to start talking about daily routines. That's a different topic, right? That's a different scenario in which we are going to use simple present. Para hablar de rutinas, para hablar de rutinas diarias, cosas que se hacen a diario, cosas que pasan con frecuencia. Ahí también utilizamos presentes simples. Otro de esos escenarios, como que acabamos de haber de dar instrucciones, también damos, hablamos de nuestras rutinas, hablamos de nuestros hábitos, hablamos de cosas que pasan con frecuencia o que son repetitivas, right? And we have a list of verbs in here. We have two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen. We got sixteen. Ocupamos dieciséis voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer el verbo y va a hacer una oración en presente simple con ese verbo. Puede ser en primera persona, plural, tercera persona, como ustedes gusten, ¿de acuerdo? So, let's see. Ocupamos 16 voluntarios, así que levanten sus manitas, please. 
Tatiana, Ivonne, you will be number one. Tatiana, number one. Josue, number two. Carla, number three. Daisy, number four. Jose Adolfo, number five. Diego, number six. Claudia, number seven. Helen, number eight. Elena, number nine. Cesar, you will be number 10. Fernando, you will be number 11. Cesar, número 10. Fernando, el número 11. Idalia, usted tiene el número 12. Jaime Palacios, número 13. Jorge Mengíbar, número 14. José Amilcar, número 15. Y Catherine Elizabeth, número 16. Ok, let's start, please. She is get up early every day. Mm -hmm. De nuevo. She is get up Ajá. early. ¿Por qué me está poniendo el verbo to be? Cero estar. Ah. A veces eh, she does sin auxiliar, no. solo sujeto verbo. Ajá. Ah, she, she get up. ¿Qué pasa con tercera persona? She, he o it. Le agrego una. S a mi verbo. Entonces, she gets up. She gets up. Mm -hmm. Mm -hmm. She gets up. She gets up in the morning. She gets up at night. Necesito oraciones con más información. Veamos. She right. gets up in the morning. Correct. She gets up in the morning. Thank you. Number two. My sister does yoga every week. Yay. Good job. Does. Tercera persona de do is does. He, she, it, does. Muy bien, Josué. Number three. Alexa takes a shower all the morning. Very good. Takes. their person. Number four, please. Eh, teachers, tengo una consulta uh -huh. antes de, uh -huh. con, para decir, con mi, el, el, el con, o with, sea, yo, with, with, uh -huh, with, 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 con mi, es my, with my, con, con mi, mi. Uh -huh, with my, with my, uh -huh. bueno, de ahí ahí me corrige si estoy mal. <laughs> ok, thank you. Yeah, um, have breakfast. Uh -huh. I have uh -huh. breakfast every day uh -huh. with my daughter. 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 Correct, thank you. Está muy bien. <laughs> Thank you. Number five, Thank please. You. Perfect. Brush my teeth. 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 Uh -huh. I brush my teeth twice a day. Uh -huh. uh, la U en brush suena como oh, brush. I brush my teeth. Brush. Yes. Y I al brush final, my teeth. Uh -huh. Suena la H bajo la lengua. No, perdón, la lengua bajo los dientes. Teeth. Uh -huh. Yes, tiene que como, okay. como si respiráramos al final. Teeth. Uh -huh. Teeth. Yeah. Very good. Number six, please. Get dressed. Number six is then mute. Número seis está en mute. Tiene el micrófono cerrado. Ajá. Eh, creo que me equivoqué. Yo ya estaba haciendo, yo la estaba haciendo con la, con la figura número cinco. Ahorita la estoy volviendo a elaborar. Ah, ok. Get dressed es vestirse. Diego. Uh -huh. Get dressed okay. es vestirse. Vamos a la número siete y regresamos. Number seven, please. Go to work. Go to work. Early every day. Very good. Thank you. Vamos con la número ocho, por si veo que Diego todavía está ahí intentando. <ríe> número ocho. Start work at eight 
Mm -hmm. um, they start work at 8 o'clock a.m. Very good. <laughs> Correct. <laughs> Vamos, Diego. Ahora sí, número 6. Diego, número 6. No sé si se le congeló la pantalla, Diego, o, o ya estamos listos. Veamos. Si no, vamos a seguir. Número 9, please. Have a meeting. Suena a ah, have a meeting. Uh -huh. Have a meeting. Uh -huh. They have a meeting in the work. Correct. Thank you, Elena. Number eight. No, perdón. That's number 12. Hey, number 10. Número 10. Number 10. Number 10. Número 10. No lo escucho. ¿Quién tenía la 10? Hello. ¿Me escuchan los demás? Yes. Sí, se escuchan. Thank you. ¿Quién tiene la número 10? Tenemos unos equivocados. Ay, Dios mío. ¿Quién me ayuda con la 10 de los que no han participado, por favor? O de los que ya participaron. Let's see. Daisy, teacher. Daisy, ayúdeme, please. Have lunch. Um, Se puso en mute, Daisy. <laughs> have lunch. Mm -hmm. We have lunch in, at, in, at, mm -hmm. at mm -hmm. seven o'clock. I am. <laughs> Bien temprano tiene el almuerzo, Daisy. <laughs> ah, Thank no, you. es que me equivoqué. Pensé que era lunch, era como tomar mm -hmm. un break. Era break, sí Ajá. me equivoqué. Pero igual está func funcione, la oración está bien hecha, Daisy. Thank you. Okay, thank, hecha, you. thank you. Number 11, número 11. Um, finish work. Uh -huh. um, and today we are work. Um, finish work es tal cual. Por ejemplo, I finish work at 11 p.m. Veamos su oración. Today we are finished work and three. El, el verbo to be no puede ir. We are no puede, no puede ir en verbo de, de acción. No puede ir. Okay, uh -uh. So they finish work. Uh, tampoco puede ir aren't. Sí, sí, el sujeto lo puede cambiar. We go. We go finish work. Mm, lo que pasa es que me le está agregando palabras que no necesita. El verbo es finish work. Solo tiene que ponerle un sujeto, finish work, y la hora o el día, lo que quiera. Uh, the Monday finish work, five hours. Ok. On Monday, ¿quién termina el trabajo? I, my friend. ¿Quién? I am, I am no. I, I finish work. I finish work. Mm -hmm. five, five, five or. Okay, thank you. Number 12, numero 12. She is arrived home after five o'clock. Okay, quitemos el verbo to be también. Solo va el sujeto y el verbo arrive home. She is, mm -mm. she arrived. She arrives home. She arrives home uh -huh. after five o'clock. Uh -huh. En vez de arrive, arrives. Porque es tercera persona. Arrives. Uh -huh. arrives. Correct. Um, Diego, vamos hoy sí con las seis que estaba pendiente. My brother gets dressed in the morning. Gets dressed. Get, gets dressed in the morning. Correct. Very good. My brother gets dressed in the morning. Good. 
Thank you. Number 13. Número 13, veamos. Cook diner. Cook. My mom cooks diner every day. Cook dinner. Repeat. My mom cooks dinner every day. ¿Qué le falta ahí al verbo? My mom is tercera persona, she. ¿Qué le falta al verbo cook? Uh -huh. La este. Correcto. De nuevo, por favor. Número 13. Desapareció. My mom cooks dinner. Esta parte sí es bien importante y se lo voy a explicar eh, con un ejemplo de la vida real. Pueden llegar alumnos de nivel avanzado, el último nivel, el más avanzado de cualquier academia, de cualquier academia del país, a una entrevista de trabajo. Y toda su entrevista de trabajo puede ir perfecta. Pero si usted se refirió a tercera persona y no le puso verbo, no le puso la S al verbo en presente simple, el reclutador desde ahí ya lo descalificó. Un errorcito tan simple como ese, que es comunicación básica, nos puede descalificar de una entrevista muy importante. Así que no lo pasemos por alto. Esa es una regla bien importante y es obligatoria. Sí o sí, en tercera persona, simple present, afirmativo, mis verbos tienen que llevar la S. ¿De acuerdo? Next, number 14, número 14. I have dinner with my parents. Yeah, good sentence. Number 15. Is watching TV on the sofa. Yes, Amilcar va adelantado. Me está hablando en presente progresivo. <laughs> Pero la hizo bien, Jamilcar, así que está bien. <laughs> She's watching TV on the sofa. And number 16, la última. She goes to bed every day. Perfect. That person goes to bed. <laughs> nice. Thank you. Okay, here's what we're going to do right now. We have an example of a daily routine. Tenemos un ejemplo de, una, de alguien que escribió su rutina de todo el día, ¿de acuerdo? So, we're going to start reading. Vamos a levantar la mano. Va a empezar a leer una persona a la que yo le diga. Cuando yo le diga thank you, se detiene y yo voy a decir quién sigue. Así que todos tienen que estar pendientes para ver de dónde le toca retomar, right? So, we're going to start with Josué. Josué, inicia, please. My name is Ser Sergey. Mm -hmm. I am 14 years old. I wake up at seven o'clock every day, except Sunday. I do morning exercise. Thank I you, watch. Sir. Carla Patricia. I wash clean my feet with a toothbrush brush and comb my hair. Toothbrush. Uh -huh. Then I have breakfast. In the morning, I like to eat fried, fried eggs or omelette, cheese sandwich, and to drink tea. Thank you, Daisy, please. Um, drink tea. It take, it takes, it's, it's, it's take me, Seven, ten minute, minute? minutes, minutes, okay. minutes to get to a school. Mm -hmm. To get to a school. Mm -hmm. My lesson begin, begin at at um, eight thirty. Eight thirty. 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 At two o'clock, the lesson are over. Thank you, Wendy, please. Wendy? 
I usually have six or seven lessons a day. I return home at two o'clock and have rest. I watch TV and play computer games. I have lunch at three o'clock. Thank you, Wendy. Jose Adolfo? For lunch, I usually eat some salt, soup, soup. Mm -hmm. uh, fry or mash it, mash it potatoes uh, with cutlets, cook cutlets, and a piece of cake with a cup of tea for dessert. Thank you, Tatiana. Dessert. After go after the after doing doing my homework, I go for a work work mm -hmm. with my friends. In the evening, I go to the gym or take out my bike. Thank you. My training. Jorge, please. Bike, my bike, for the ultimo. Bike. My training, <clears throat> my training lasts for an hour. Uh, my parents usually report home at 19 o'clock. Mm -hmm. We have we have done dinner. we have dinner at 19 30 19 dinner uh, dinner consists of fish meat or chicken vegetables no. vegetable mm -hmm. uh, or some salad salad um, and apple pie thank you helen then we sometimes go to the cinema, spend time in the park, or go to shopping. Then I read books, newspaper, and magazines, chat with friends on the phone. Thank you, Amilka. On the phone. On the, oh, on the phone, mm -hmm. okay. On Monday, Wednesday, and Friday. Friday. Friday, and Friday, I attend, I attend, I attend. I attend additional English class at my school. At 10 o'clock, at 10 o'clock, I take shower or at bath, Bruce, brush, 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 brush my teeth and go to heal and go to bed. Go to bed. Yes, thank you. Okay, so we're seeing, we're taking a look at a person's daily routine. Estamos viendo la rutina diaria de alguien, right? Piensen por un momento en su rutina diaria. Piensen qué es lo que hacen. Y yo les voy a dar un ejemplo de la mía. For example, I wake up at 6 a.m. every morning. No, I'm kidding. I wake up at 5 a.m. every morning and I take a shower and I brush my teeth and I get dressed. I start to work at 6 a.m. and I usually have breakfast at 10 a.m. in the morning because I have breakfast late in the morning. So I usually have breakfast at 10, 10 a.m. in the morning. And sometimes I eat a snack between the breakfast and the lunch. I always eat lunch at 1 p.m. And I like to watch TV when I'm having my lunch, right? To be distracted from the work. In the afternoon, I continue to work until 3 p.m. And at 3 p.m., I usually take a break and I go to the kitchen and I prepare coffee. And sometimes I eat sweet bread or something that is there, okay? 
Later, after I finish my work at 4 p.m., sometimes I go to walk for an hour, for a complete hour. Sometimes I go to walk for an hour. And when I return, I take another shower because I was sweating. I take another shower. I get dressed again. And at 6.30 p.m., I start teaching. I start to teach. I teach a child. Then at 7.30, I teach uh, an older person. And from 8 to 10 p.m., I teach you guys here in InSupport. And then from 10 to 11 p.m., I finish all the things, the paperwork and the process for the class. I usually go to sleep at 11.30 at night. Okay, that's my daily routine from Monday to Friday. No estamos incluyendo weekends, no estamos hablando el fin de semana. Pero, ¿cuál es su rutina? Más o menos de lunes a viernes. What do you do? What's your daily routine? Así que eso vamos a escribir ahorita. Les voy a dar un par de minutos. Les voy a dar, son las y 40 ahorita. Les voy a dar tres minutos. A las y 43 podemos iniciar. Ok. ¿Cómo hace para no dormirse durante el día? No sé si me duermo. Teacher, podría retroceder la página anterior, please. Thank you. All right. Um, Tatiana, do you have questions? No, teacher, quiero intentarlo. Ah, perfect. We can start then. Let's see. Vamos. My name is Tatiana. I'm a 32 years old. Mm -hmm. I wake up at 5 a.m. every day. Mm -hmm. I watch clean my teeth with two brush brush uh -huh. and comb my hair. I I ¿Cómo se dice bañarse? No me acuerdo. <laughs> I take a shower. I take a shower at five thirty. Mm -hmm. I go to work at six o'clock. Mm -hmm. I I have a breakfast at at night uh, a.m. Mm -hmm. I have a, a lunch at 12 o'clock. Okay. I, ¿cómo se dice salir? Que ver. I go out. I go out. In my in my work of my work of my work at five fifteen. Mm -hmm. 
I go to the gym. Uh, después. After. After my after my work. Mm -hmm. uh, I go out in the gym eight o eight p.m. o'clock. Mm -hmm. I I study, study English eight o'clock. Mm -hmm. I dinner at I have dinner, I have dinner at ten p.m. Okay. I. Ay, acabo de decir eso. <laughs> I take a shower at 10, 10 30. Mm -hmm. I sleep eh, 12 en MD, no sé cómo se dice, mediodía. Me, me, medianoche. 12 p.m. 12 a.m. De la medianoche, 12 a.m. DM. A.m. 12 a.m. A.m. Ah, a.m. Yes. All right. Finish. Tatiana, ¿verdad? Yes. Okay. Thank you, Tatiana. Very good job. Now, mi recomendación, Tatiana, es que si la escriba la rutina, trate de ponerla por escrito. Ahorita estuvo muy bien porque me fue dando las oraciones, pero notemos que usted ahorita me ha dado oraciones singulares, oraciones por separado. No sonaba como que estaba contándome su rutina, no sonaba como que me estaba platicando sobre su rutina, sonaba tal cual, un grupo de oraciones separadas. Entonces, como recomendación, los escribe y practique darlos y ocupe conectores de tiempo. Los conectores de tiempo, perdón, los adverbios de tiempo, nos sirven como conectores en las oraciones, ¿ok? No es lo mismo que yo diga, I wake up at 5 a.m., I take a shower at 6 a.m., I eat breakfast at 10 a.m., son tres oraciones separadas. Que si yo digo, I always wake up at 5 a.m. And I, the first thing I do, I take a shower at 6 a.m. Later, at 10 a.m., I always eat my breakfast. Y así sucesivamente. Yo voy utilizando adverbios de tiempo que a la vez me sirven como conectores entre una frase y otra. Para que suene a conversación, ¿de acuerdo? Just as a recommendation. Thank you. Pero sí lo hizo Thank bien. You, <laughs> Thank, Thank you, teacher. Thank you, teacher. Perfecto. Sí, Carla, es que, le, ah, le, le comento, es de que estoy estudiando en Open English. Ok. Y este, este, preguntan así y uno tiene que contestar a, así como va. Entonces, uh -huh. estaba intentándolo a, a hacer así como que con más fluido, pero, pero fracasé. No, no para nada, sí lo hizo bien. Sí lo hizo bien. Está hablando en vivo, de eso se trata. Yo le recomiendo que suena conversacional, right? Good. Gracias. <laughs> Thank you. Carla Patricia, please. I get up at 6 a.m. Mm -hmm. I take a shower, then I brush my teeth. At 7 a.m. I leave for I leave for work. Okay. Work. From uh, 8 a.m. to 6 p.m. I work and return home at 7 p.m. And uh, después, after, after at 8 p.m. to 10 p.m. I have English class. Uh, al finalizar, la, al finalizar la clase. When the class finishes. When the class finishes, I watch TV from 10 p.m. to midnight. <laughs> and, <Wow. laughs> and then I take a shower and <laughs> I go to sleep at 1 a.m. Damn, Carla. <laughs> Qué vida más difícil. <laughs> Pero interesante, Carla. Thank you. Daisy, please.
Daisy está en mute. Vamos con Josué Antonio, entonces. I usually wake up at five o'clock every day. I take a shower and I wash clean my teeth. Later, I make my breakfast. I seldom eat pupusas in the morning. Late, make my breakfast. I go to the work. I take me 30 minutes to get to my work. I, I usually... I, I take, it takes me. Me toma, it takes me. Uh -huh. It take me takes me uh -huh. minutes to get to my work. I usually take my bath at 10 o'clock. I drink coffee. I usually take my lunch at 12.30 p.m. I return home at 4 o'clock. Very good, Josué. <laughs> nice, thank you. Jorge, please. My name is Jorge. I am 26 years old. I wake up at 6 a.m. to get ready for work. I spend eight hours at work from Monday to Friday. I have a lot of fun working together with my college. After work, I get home at 7 p.m., make dinner. Um, 8, 8 p.m. I connect for English class. Very good, Jorge. Thank you. All right. And we go with Claudia Rivera, please. I get up um, three, three, ten, three, ten o'clock every day. Wow. I take a shower and brush my teeth. I go to the bus. Um, I take the bus. I take the bus. Tomar el bus. I take the bus. I take the bus at uh, 4, 4 mm -hmm. a.m. I will my... I job, arrive. Uh, excuse me. I arrive at my work. I, I arrive um, my work um five five thirty and I have my um, oh, excuse me and say always I have my breakfast and at cinco y media at five, five thirty at five thirty. Mm -hmm. And I go my activities at 6 a.m. 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 After continue, continue. After um, that, I continue. I continue uh, with my job. Mm -hmm. I finish at 6 p.m. At 6 p.m. At 6 p.m. Arrive my home. At I arrive. I arrive my home um eight p.m. Mm -hmm. I take uh, I take my class English. My English class. I take my English class. Oh, but antes English class. Mm -hmm. Thank you. And then ten thirty. Serían las diez y media. Until ten thirty. Uh -huh. 10.30 p.m. I go to my bed. I I tire really. <laughs> I see little my family. All right. My family. Okay. Thank you, Claudia. Very good. Next, Thank we you. go with Helen. Daniela, please. My name is Helen. I'm 23 years old. I wake up at 6 o'clock a.m. I take a shower and wash my teeth. I go my work at eight o'clock a.m. Then I have a breakfast at night a.m. 
I usually have a lunch at 1 o'clock p.m. When I get my home, always I play with my dogs and clean the house. At 7 o'clock p.m., um, ¿cómo se dice cocino? I cook. Oh, okay. <laughs> I cook and at 8 o'clock p.m. I connect to English class and 10, 10 y 5. At 10.05. Oh, uh, at 10.05, oh, I fall asleep. <laughs> <laughs> oh my God. That's fast. Eso rápido. <laughs> Very good. Thank you. Okay. Um, falta Daisy. Daisy Elizabeth, please. Okay, my routine daily, uh, no, my daily routine. Uh -huh. Every day in the morning, I wake up for 45 a.m. Okay. A.m. After that, I take a shower uh -huh. and brush my teeth. Uh -huh. Mm -hmm. and, and put on my uniform. Mm -hmm. And finally, I take I take in the bus at 7 a.m. Mm -hmm. I take my breakfast mm -hmm. and later start my job shift. 7.30 a.m. At 7.30. At, at, at 7.30. At 7.30 a.m. Uh -huh. Every day. Uh -huh. eh, es, es esto solo en mi pequeña mañana. <laughs> this is my morning. <laughs> Esta es mi mañana. This is my morning. Uh -huh. This is my morning. Uh -huh. En pocas palabras. Right. Usted me hizo media, media daily routine. Dice. Pero se lo algo porque estuvo bien. Ok. okay. Listen, everyone. Um, esto va para todos. Es como recomendación para todos. Acá realmente vemos la gramática, vemos lo que tenemos que hacer. Después lo ponemos en práctica por medio de estos ejercicios, ¿verdad? Así que realmente es como más limitado. Pero como recomendación, cuando hagan cosas, ejercicios largos, así como este que escribí, por ejemplo, steps to make my recipe, pasos para hacer mi receta, o mi rutina diaria, no solo se queden con la parte escrita y la parte que hicieron acá, vayan la extra mía, pónganse frente a un espejo y conversen. Lo que ustedes acaban de hacer, me han leído lo que escribieron y sonaba conversacional en algunos casos, sí, pero para que suene fluido, que suene a conversación y no que suene como que estoy leyendo un reporte, pónganse frente al espejo. Ese es un ejercicio que ayuda bastante y aunque estén leyendo lo del cuaderno, de repente mírense y háblense ustedes para que suene a conversación. Se van a dar cuenta que no es lo mismo que yo diga, I wake up at 6 a.m., I take a shower at 7, I eat my breakfast at 8, I go to work at 9. No es lo mismo que yo hable así a que diga, hi, my name is Vicky. I always wake up at 6 a.m. in the morning. I usually take a shower at 7 and then I go to work at 9, 9 a.m. La entonación, eso de subir y bajar la voz, ese como cantadito, digamos así, hace toda la diferencia en que yo suene a conversación o que suene como que soy un robotito. ¿verdad? Ahorita, en esta etapa, está bien que suenemos así. Está, es normal, es lo perfecto, es lo ideal. Pero yo quiero que ustedes vayan a la mía extra y desarrollen esa habilidad de conversar en inglés, ¿ok? No se trata de solo hablar por expresar palabras, se trata de que conversen en inglés. Parte de eso es la entonación. Use your intonation. Cambien el tono de voz según vayan hablando, ¿ok? Right? Que suene, como les digo, como tipo cantadito, ¿ok? Right? Now, we're going to go with this part. And we have Here. Acá ustedes solo van a completar el vocabulario, realmente lo que ya está. Ok. Number one. Sería el dibujito que está acá. Who has number one? ¿Quién tiene el número uno? Veamos. ¿Qué verbo sería? Um, Wendy. 
wake up exactly wake up yes um letter b vemos el dibujito ahí que sería helen mm, wash yes wash my face right not everyone takes a shower in the morning no toda la gente toma duchas en la mañana in other countries like in japan lugares como japón People don't take showers in the morning. They usually take showers at night before they go to bed because they want to sleep clean in the bed, right? Bien, bien distinta la cultura a Centroamérica. En Asia, la gente toma las duchas al final del día, antes de irse a su cama, para acostarse limpios en la cama, right? Number three. Who has number three? Josué? Get dressed. Yes, la E no suena, solo dice get dressed. <laughs> get dressed, correct. Number four, que sería letra D. Y ahí la ven ahí con el peinecito. What is number four? Shy my hair. Comb, comb my hair. Peine se dice comb, C-O-M-B, comb es peine. Y también es el verbo peinar, comb my hair. O si ustedes ocupan cepillos de pelo, así como cepillos de dientes, brush, pueden decir I brush my teeth. Uh, sorry, I brush my teeth or I brush my hair. Cualquiera de los dos, right? Um, number five, ¿sería Carla? Carla, ¿está en mute? Eat breakfast. Yes, eat breakfast. Eat breakfast es cuando usted... Es como el desayuno, digamos. Pero si usted lleva su desayuno a otra parte, you take breakfast. Usted lleva el desayuno. Por ejemplo, I take my breakfast to my work. Yo llevo mi desayuno al, al, al trabajo. All right. We're going to finish here. Nos vamos a quedar acá. Vamos a pasar lista for the last time. Vamos a pasar lista por la última vez en esta noche. Recuerden los que vayan diciendo presente, se pueden ir desconectando. All right. Todos excepto Jaime, que es el número 8, que le toca ahora quedarse. César Alexander Parado. César Alexander Parado, segundo llamado. César, lo escuché anteriormente, pero no estoy segura si todavía está en la casa. Ok, Cristian Giovanni, queda como ausencia. Claudia Verónica Rivera. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Daisy, la, la, creo que no la pronuncié, Daisy. Uh, present teacher. Thank you. Ingrid Joana. Good night, teacher. Good night. Ingrid Joana. Jaime Edgardo. Jaime Edgardo, segundo llamado. Si ¿Sí me escuchan todos. Sí. Thank you. Ok. Jorge Adalberto. Present teacher. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you. José Amilca. Present teacher. Thank you. José Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you, Catherine Elizabeth. Present. Thank you, Moises Armando. Moises Armando. Present. Thank you, Roxana Beatriz. Present. Thank you, Tatiana Ivonne. Present, teacher. Thank you, Wendy Marlene. Present. Thank you, um, Senia Floriselda. Present. Thank you. Joan me dijo que no iba a estar. Fernando Esaú. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. Present. Thank you. Have a good Thank night, you. everyone. Feliz noche a todos. Let's see.